بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ورغل رضي عقيدة أهل السنة والجماعة இன்ற சிறிய கையேட்டை நாம் படித்து வருகின்றோம் இமாம் இபுனு அபில் இஸ் ரஹிமகுல்லா அவர்களுடைய விளக்கத்துடன் இமாம் தஹாவி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் அல்லாஹுவை பற்றி நமக்கு கூறி வரும்போது இறுதியாக நாம் படித்தது வலா யுஷ் பிஹுல் அனாம் அதற்கு முன்பு லா தபுல் அவுஹாம் வலா துதரிகுஹுல் அஃஹாம் பிறகு வலா யுஷ் பிஹுல் அனாம் அல்லாஹு தாலாவை மனிதர்கள் மட்டுமல்ல படைப்புகள் எல்லோரும் சேர்ந்து தங்களது அறிவால் சூழ்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியுமா அல்லாஹுவை கற்பனை செய்து அவனை புரிந்து கொள்ள முடியுமா தங்களுடைய கற்பனைக்குள் அல்லாஹுவை கொண்டு வந்துவிட முடியுமா தங்களது பார்வைகளால் தங்களது அறிவு திறமையால் அல்லாஹுவை பற்றி முழுமையாக அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியுமா என்று கேட்கும்போது அதற்கு பதிலாகத்தான் இமாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை அது முடியாது உலக படைப்புகள் எல்லோரும் சேர்ந்து தங்களது அறிவால் அல்லாஹுவை அறிந்து கொள்ள முயற்சித்தாலும் அல்லாஹு தாலா அறிவித்து கொடுத்த அந்த தன்மைகளை தவிர அல்லாஹுவை யாரும் அறிந்து கொள்ள முடியாது கற்பனைகளால் அவனை அடைய முடியாது அதாவது எவ்வளவுதான் கற்பனைகளை நீங்கள் ஓட விட்டாலும் அந்த கற்பனைகள் அல்லாஹு வரை போய் சேர முடியாது அடுத்து இமாம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒலா யுஷ்பிகுலானாம் அல்லாஹு தாலா படைப்புகளுக்கு ஒப்பாகாதவன் இதை இது சம்பந்தமாகத்தான் நம்ம கொஞ்சம் விவரமாக விளக்கமாக பேசிக்கிட்டு வந்தோம் அல்லாஹுடைய தாத் உள்ளமை அல்லாஹுடைய உள்ளமி அல்லாஹ் என்ற அந்த பொருள் அல்லாஹ் என்ற அந்த பொருள் அல்லாஹ் என்ற அந்த உள்ளமை அவ அந்த உள்ளமையை போன்று அல்லாஹுவை போன்று படைப்புகளில் எதுவும் இல்லை அதுபோல தான் அல்லாஹுடைய தன்மைகளை போன்று அல்லாஹுடைய தன்மைகள் குணங்கள் பண்புகளை போன்று படைப்புகளில் எதற்கும் அத்தகைய தன்மை பண்பு கிடையாது புரியுதா அல்லாஹ் சுபானகுவ தாலா தன் பக்கம் சேர்த்து சொல்லி இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் குணங்கள் பண்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே அவனுக்கென்று சிறப்பாக தனித்துவம் மிக்க ஓமையற்ற நிகரற்ற ஒன்று அல்லாஹு தாலா தனக்கு பார்வை தான் பார்க்கிறேன் என்று எப்படி சொல்லி இருக்கிறானோ அந்த பார்வை அல்லா பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை என்பது படைப்புகளுடைய பார்வைக்கு ஒப்பாகாததை போன்று இது அல்லாவுடைய சிஃப் இரண்டாவது அல்லாஹு தாலா தனக்கு கண் இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த கண் என்பதும் படைப்புகளுடைய கண்ணை போன்று கிடையாது புரியுதுங்களா இது விஷயமாகத்தான் நம்ம ஓரளவுக்கு அறிஞர்களுடைய கூற்றுகளில் இருந்து பேசிக்கிட்டு வந்தோம் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம இன்னும் விளங்க வேண்டியது இருக்குது அது என்ன அல்லாஹ் சுபானகுவ தாலாவிற்கு குண ரீதியான பண்புகளையோ அல்லது அவனுடைய தாத்துடைய பண்புகள் அல்லாஹு தாலாவிற்கு இரண்டு விதமான சிஃபத்துகளை நாம் சொல்லுவோம் சரியா எப்படி உதாரணமாக அல்லாஹு தாலா பார்க்கிறான் ச பசீருன் அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் சமீயுன் அலீமுன் அல்லாஹு தாலா அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் அறிகின்றான் கதீருன் அல்லாஹ் ஆற்றல் உள்ளவனாக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் அல்லாவுடைய குணங்கள் செயல்கள் சம்பந்தமான சிபத்துகள் அல்லாவுடைய குணங்கள் செயல்கள் சம்பந்தமான சிபத்துகள் கஃபூருன் அல்லாஹ் மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஹலீமுன் அல்லாஹ் சகிப்பு தன்மை உடையவனாக இருக்கின்றான் இந்த மாதிரி இதுவும் அல்லாவுடைய சிபத்து தான் புரியுதா அல்லாவுடைய சிபத்தில் இன்னொரு வகையான சிபத்தும் இருக்குது அது என்ன அல்லாஹு தாலா தனக்கு கண்ணை சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா தனக்கு கையை சொல்கிறான் 
அல்லாஹு தானா தனக்கு காலை சொல்கிறார் இப்படியும் சில வார்த்தைகள் அல்லாவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ மனிதர்களுக்கும் கை என்பது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களுக்கு கை இருக்குது கால் இருக்குது மனிதர்களுக்கு வந்து முகம் இருக்குது புரியுதா இப்போ இந்த மாதிரியும் அல்லாஹுவிற்கு சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு குரான்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹதீஸ்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு புரியுதா இப்போ கவனிங்க எப்படி அல்லாஹுடைய நல்ல கவனிங்கம்மா எப்படி அல்லாஹுடைய குணங்களை பற்றி அல்லாஹுடைய குணங்களை பற்றி கு அறிவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளில் அல்லாவுடைய குணங்களை பற்றி அறிவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு சில உதாரணங்கள் சொன்னேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன உதாரணம் சமீரொன் பசீரொன் அலீமுன் கதீரொன் கஃபூரொன் ஹலீமுன் இந்த மாதிரி இந்த தன்மைகளில் நாம் என்ன சொல்வோமோ இந்த தன்மைகளில் நாம் என்ன சொல்வோம் இந்த தன்மைகள் அல்லாவுக்கு இருக்கின்றன படைப்புகளுக்கு இருப்பதை போல் அல்ல இந்த தன்மைகள் அல்லாஹுவிற்கு இருக்கின்றன படைப்புகளுக்கு இருப்பதை போல் அல்ல எப்படி அல்லாஹ் தனது தாத்தில் ஓமையற்றவனோ நிகரற்றவனோ அது போன்றுதான் அவனுடைய இந்த குண ரீதியான தன்மைகளிலும் அவன் ஓமையற்றவன் ஒப்பற்றவன் நிகரற்றவன் எப்படி இந்த சிஃபத்துகளில் நாம் அல்லாவுக்கு சொல்கிறோமோ அதே போல தான் அல்லாவுடைய தாத்துடைய சிஃபத்துகள் அல்லாஹுடைய அதாவது அவனுக்கு ஐன் கண் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது அல்லாவுக்கு வந்து முகம் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது அல்லாவுக்கு இரண்டு கைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது அல்லாஹுவிற்கு கால் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது இந்த தன்மைகளிலும் அல்லாவுடைய தாத்துடன் சேர்க்கப்பட்ட இந்த தன்மைகளிலும் நாம் என்ன சொல்வோம் எப்படி அல்லாஹு தாலா அவனுடைய தாத்திலும் அவனுடைய மற்ற சிஃபத்துகளிலும் ஓமையற்றவனோ ஒப்பற்றவனோ நிகரற்றவனோ அது போன்றுதான் இந்த சிஃபத்துகளும் அல்லாஹுவிற்கு நிகர் இல்லாமல் ஓமைகள் கூற முடியாமல் ஒப்பில்லாமல் அவனுக்கு இருக்கின்றன அவனுக்கு எப்படி தகுதியானவதோ அவனுக்கு கண் என்பது அவனுக்கு எப்படி தகுதியோ அந்த கண் அவனுக்கு இருக்கிறது படைப்புகளுடைய கண்ணை போன்று அல்ல கை என்பது அல்லாஹுவிற்கு எப்படி தகுதியானதோ அந்த தகுதியான அடிப்படையில் கை அவனுக்கு இருக்கிறது படைப்புகளுடைய கையை போன்று அல்ல கால் அல்லாஹுவிற்கு கால் இருக்கிறது அந்த கால் என்பது அவனுக்கு தகுதியானதை போல படைப்புகளுக்கு ஒப்பானதல்ல அல்லாஹுவிற்கு முகம் இருக்கிறது அந்த முகம் அவனுக்கு தகுதியான முகம் படைப்புகளை போன்றுள்ள முகம் அல்ல இதுதாமா அஹ்லு சுனத்துல் ஜமாத்துடைய அக்கீதா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அல்லாவுக்கு சொல்லும் பொழுது யார் அல்லாவுடைய சிஃபத்தை மறுக்கின்றார்களோ இந்த முர்ஜியாக்கள் அஷாரியாக்கள் மாத்துருதியாக்கள் இன்று தங்களை அஹ்லு சுனத்துல் ஜமாத் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய இந்த சோக்கால் சுனத்துல் ஜமாத்துகள் எல்லாம் நம்மளை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க அல்லாவுக்கு உருவம் கொடுத்துட்டாங்க இவங்க அல்லாவை வந்து ஊமைப்படுத்திட்டாங்க என்பதாக நம் மீது பழி சொல்கிறார்கள் இது மிகப்பெரிய பொய்யான பழி இது மிகப்பெரிய அபாண்டமான ஒரு குற்றம் ஏன் அவர்கள் அல்லாவுடைய நல்ல கவனிக்குமா அவர்கள் அல்லாவுடைய சிஃபத்தை மறுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க மொத்தமாக எத்தனை சிஃபத்துகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஏழு சிஃபத்துகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க மற்ற சிஃபத்துகளெல்லாம் மறுத்துறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏழு சிஃபத்துகளை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அதே போல் மற்ற சிஃபத்துகளையும் அவர்கள் எப்படி ஏழு சிஃபத்துகளை அல்லாவுக்கு சேர்க்கும் போது சொல்கிறாங்களோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எல்லா சிஃபத்துகளையும் அதாவது எதெல்லாம் அல்லா தன் பக்கம் சேர்த்தாங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு கிடையாது நம்ம இஷ்டத்துக்கு நல்லா கவனித்து கொள்ளுங்க நாம் நமது விருப்பப்படி நமது அறிவின்படி ஒரு வார்த்தையை கூட ஒரு எழுத்த கூட அல்லாவின் பக்கம் சேர்க்கக்கூடாது என்பதில் நாம் தெளிவாக இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா எதை தன் பக்கம் சேர்த்தானோ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் எதை அல்லாஹுவின் பக்கம் சேர்த்தார்களோ அதை மட்டும் நாம் சேர்ப்போம் எதை அல்லாஹு தாலா தன் பக்கம் சேர்க்கவில்லையோ எதை அல்லாஹுடைய நபி சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அல்லாஹுவின் பக்கம் சேர்க்கவில்லையோ அதை நாமும் அல்லாஹுவின் பக்கம் சேர்க்க மாட்டோம் இதுதான் நம்முடைய அக்கிதா இப்போ நாம் எதையெல்லாம் அல்லாஹு தலா தன் பக்கம் சேர்த்தானோ நபி அல்லாவின் பக்கம் சேர்த்தாங்களோ அந்த தன்மைகளை 
அது குணரீதியான தன்மைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது தாத்து சம்பந்தப்பட்ட தன்மைகளாக இருக்கட்டும் அதை நம்ம அல்லாவின் பக்கம் சேர்க்கும் பொழுது இப்போ அந்த சோக்கால் சுனத்துள் ஜமாத்து நம்ம மேலே என்ன பழிய போடுறாங்க நீங்கள் அல்லாவுக்கு உருவத்தை கொடுத்துட்டீங்க அல்லாவை படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறோம் எப்படி மறுப்பு தெரிவிக்கிறோம் இல்லை நாம் அல்லாஹு தாலாவை அவனுக்கு தகுதியான விதத்தில் அவன் அவனை எப்படி வர்ணித்திருக்கின்றானோ அந்த வர்ணனைகளைத்தான் அல்லாவின் பக்கம் சேர்க்கிறோம் அந்த வர்ணனைகளில் படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக்குவது என்பது அறவே இல்லை ஆகவேதான் ஒலா யுஷ்பிகுல் அனாம் புரியுதா அந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தான் நான் திரும்ப அதை சொல்லி வந்தேன் ஒலா யுஷ்பிகுல் அனாம் இந்த ஒலா யுஷ்பிகுல் அனாம் என்று இமாம் தஹாவி ரஹமத்துல்லா அலஹி ஏன் இவ்வளவு அழுத்தமாக சொல்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் அந்த கோமா வருது அந்த முட்டாளுங்க யார் அல்லாவுடைய சிஃபத்தை அல்லாவுடைய தாத்துடைய சிஃபத்துகளையும் அல்லாவுடைய ஃபேல்கள் அல்லாவுடைய குணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சிஃபத்துகளையும் இஸ்முகள் சம்பந்தப்பட்ட சிஃபத்துகளையும் மறுக்கக்கூடிய அந்த முட்டாள்கள் நமக்கு மேலே என்ன பழிய போடுறாங்க நீங்கள் அல்லாவை படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக்கிட்டீங்க அல்லாவுக்கு உரு படைப்புகளுடைய உருவத்தை கொடுத்துட்டீங்க என்று அவர்கள் நம்ம மேலே பழி போடுறாங்களா இல்லையா அதை தான் இமாம் அவங்க இங்கே மறுக்கிறாங்க அட அறிவாளிகளா எங்களுடைய அக்கீதா மிக தெளிவானது ஒலம் எக்குல்லஹு குஃபுவன் அஹத் லைச கமிசிலிஹி ஷெய்வுன் அதே அக்கீதா தான் எங்களுடைய அக்கீதா ஒலா யுஷ்பிகுல் அனா அவன் படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக மாட்டான் அவனுடைய தாத் அவனுடைய உள்ளமையும் ஒப்பாகாது அவனுடைய இஸ்முகளோடு இஸ்முகளும் ஒப்பாகாது அந்த இஸ்முகள் குறிக்கக்கூடிய சிஃபத்துகளும் ஒப்பாகாது அவனுடைய தாத்துடைய சிஃபத்துகளும் ஒப்பாகாது புரியுதா சரி இது ஒரு விஷயம் புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும் அடுத்து பாருங்க அடுத்து அல்லாவுடைய சிஃபத்து சம்பந்தமா இந்த ஒலா யுஷ்பிகுல் அனாம் என்று நம்ம சொல்றோம்ல இதிலிருந்து இன்னொரு விளக்கத்தையும் இமாம் இபுன் அபில் அஜ் ரஹிமஹுல்லா நமக்கு சொல்கிறாங்க சூரத்து நஹில் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் அறுபதாவது வசனம் சரி அலில்லதீன் அலாய் வினூன் அபில் ஆஹிரத்தி மசலு சவ் வலில்லாஹில் மசலுல் அலா வலில்லாஹி அல் மசலுல் அலா இந்த வசனத்தை குறிச்சுங்க பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் அறுபதாவது வசனம் சூரத்து நஹலுடைய அறுபதாவது வசனம் வலில்லாஹி அல்லாஹுவிற்கே சொந்தமானது தோனிங்க அல்லாஹுவிற்கே சொந்தமானது அல் மசல் அல் அலா அல் மசல் தன்மை அல் அலா மிக உயர்ந்த மிக மிக உயர்ந்த வலில்லாஹி அல் மசலுல் அலா அல்லாஹுவிற்கே உரித்தானது அல்லாவிற்கே சொந்தமானது அல் மசலுல் அலா மிக மிக உயர்ந்த தன்மைகள் வலில்லாஹில் மசலுல் அலா இது கொஞ்சம் நல்லா புரியணும் அதுக்காக வேண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் வலில்லாஹில் மசலுல் அலா அல்லாஹுவிற்கே உரியது என்ன உரியது அல் மசல் தன்மை அல்லது உதாரணம் தன்மை அல் அலா மிக மிக உயர்ந்தது புரியுதா இப்போ இந்த குரானுடைய வசனத்தை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ இதுக்கு விளக்கம் இமாம் இபுன் அபில் அஜ் ரஹிமகுல்லா என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன சொன்னோம் அல்லா சுபானகு வச்சாலா படைப்புகளுக்கு ஒப்பாகாதவன் அவன் ஹாலிக் நாம் எல்லாம் மஹ்லூக் அவன் ஹாலிக் நாம் எல்லாம் மஹ்லூக் அவன் ஹாலிக் நாம் எல்லாம் மஹ்லூக் புரியுதா ஹாலிக் வேற மஹ்லூக் வேற ஹாலிக்குடைய சிஃபத்து வேற மஹ்லூக்குடைய சிஃபத்து வேற ஹாலிக்குடைய தன்மை வேற மஹ்லூக்குடைய தன்மை வேற புரியுதா இதை நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ என்ன ஒருத்தங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் என்ன ஒருத்தங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் அப்படின்னா சில விஷயங்களை நாம் சொல்லும்போது சில விஷயங்களை நாம் சொல்லும்போது படைப்புகளுக்கு சொல்கிறோம் அதே போல் அந்த விஷயத்தை அல்லாவுக்கு சொல்கிறோமே 
அப்படின்னு சொல்லி சிலருக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் எப்படி இப்போ எப்போதும் நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தையவே எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நான் உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ செய்கிறத அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதே போல் ஏய் அல்லா உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறா நீ செய்கிறத அப்படிங்கிறோம் புரியுதா இப்போ பார்த்தல் என்ற அந்த ஒரு செயலை நம் பக்கமும் சேர்த்தோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அல்லாவின் பக்கமும் அதை சேர்க்குறோம் நான் ஒன்றை பார்க்கலனால அல்லா ஒன்றை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறோம் புரியுதா நீ பேசுகிறதுலாம் நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறோம் ஏன்னா நீ பேசுகிறதுலாம் அல்லா கேட்க மாட்டான்னு நினச்சிக்கிட்டியா அப்படின்னு ரெண்டாவது கேட்குறோம் இப்போ இந்த கேட்டல் கேட்குதல் செவியுறுதல் என்ற செயலை நம் பக்கமும் சேர்த்தோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அல்லாவின் பக்கமும் சேர்த்தோம் புரியுதா இப்போ பாருங்கள் இது விஷயமாகத்தான் இந்த இடத்துல இமாம் இபின் அபில் ஐசு ரஹிமஹுல்லா நமக்கு சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிறாங்க எந்த ஆயத்தினுடைய வெ வெளிச்சத்தில் பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபதாவது வசனத்தினுடைய வெளிச்சத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க இமாம் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு மிக 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 உயர்ந்த அல் அலா மிக மிக உயர்ந்த தன்மைகள் உதாரணங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு அல்லா சொல்கிறான் இதுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னா நீ பாருங்க படைப்புகளிடம் படைப்புகளிடம் என்னென்ன சிறந்த தன்மைகள் நிறைவான தன்மைகள் முழுமையான தன்மைகள் சிறப்பான மதிக்கத்தக்க உயர்ந்த தன்மைகள் இருக்கின்றனவோ படைப்புகளிடம் என்னென்ன உயர்ந்த சிறப்பான மதிக்கத்தக்க தன்மைகள் இருக்கின்றனவோ உதாரணம் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி தன்மைகளுக்கு மன்னித்தல் கருணை காட்டுதல் உதவி செய்தல் அது மட்டுமா பார்க்கறது சிறப்பான தன்மை தானுங்க குருடா இருக்கிறதா சிறப்பான தன்மை ஆ ஒருத்தன் கேட்குறான் செவி உருகிறான் செவிடா இருக்கிறதா சிறப்பான தன்மை கேட்கறதும் சிறப்பான தன்மை தானே சிறப்பான தன்மைனா உடனே காசு கொடுக்குறது தான் ஞாபகத்துக்கு வருது என்ன பாருங்களேன் இப்போ அதுவும் அல்லா ஒரு சிறப்பான தன்மை தான் இப்போ இந்த மாதிரி சிறப்பான தன்மைகள் என்று எதெல்லாம் நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறீங்களோ படைப்புகளுக்கு இந்த மாதிரி உயர்வான சிறப்பான தன்மைகள் என்ன இருக்கின்றது என்று கற்பனை செய்கிறீங்களோ இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க இமாம் அவங்க இந்த தன்மைகளை எல்லாம் படைப்புகளுக்கு கொடுத்தவன் யார் சொல்லுங்க ஒரு படைப்பை பார்க்கக்கூடிய படைப்பாக படைத்தது யார் ஒரு படைப்பை செவி ஏற்கக்கூடிய படைப்பாக படைத்தது யார் அல்ல ஒரு படைப்பை ஆற்றல் உள்ள படைப்பாக படைப்பது யார் அல்ல புரியுதா அடுத்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காசு கொடுக்கறது மன்னிக்கிறது இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி உயர்ந்த குணங்களையும் கொடுப்பது யார் அப்போ அல்லா சுபானகுவத்தாலா தான் படைத்த படைப்புகளுக்கு உயர்ந்த தன்மைகளை எல்லாம் கொடுத்துருக்குறான் தனக்கு அந்த உயர்ந்த தன்மைகளை வைக்கலையா கேட்குறது புரியுதா அப்போ எந்த தன்மைகளை படைப்புகளுக்கு சிறப்பான ஒரு தன்மையாக அல்ல கொடுத்துருக்குறானோ அந்த சிறப்பான தன்மைக்கு படைப்புகளை விட மிக தகுதி உள்ளவன் அல்ல அப்போ அந்த தன்மைகள் படைப்புகளுக்கு இருப்பதை விட அல்லாவுக்கு நிறைவாக இருக்கும் அல் மசல் உள்ள மிக உயர்வாக இருக்கும் புரியுதா இப்போ படைப்பு பார்க்கிறது பார்த்தல் என்பது ஒரு உயர்ந்த குணம் உயர்ந்த ஒரு தன்மை கேட்குதல் உயர்ந்த ஒரு தன்மை புரியுதா அப்போ படைப்புகளே பார்க்கக்கூடியதாக கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும்போது அந்த படைப்புகளை படைத்த படைப்பாளன் அவனுக்கு பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாதுன்னா இது முட்டாள்தனமான வாதம் அப்போ அவன் படைப்புகளை விட ஏன்னா இத்தனை படைப்புக்கு பார்க்கும் ஆற்றலையும் கேட்கும் ஆற்றலையும் துல்லியமாக கொடுத்த அந்த ரப்பு அவனுடைய பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி இது ஒரு விஷயம் அப்போ படைப்புகளுக்கு என்னென்ன தன்மைகள் உயர்வான தன்மைகளாக அந்த படைப்புகளுக்கு சிறப்பை சேர்க்கும் தன்மைகளாக இருக்கின்றனவோ அந்த தன்மைகளை கொடுத்தவன் அந்த படைப்புகளை விட அந்த தன்மைக்கு மிக தகுதி உள்ளவன் 
அந்த படைப்புகளுக்கு அந்த தன்மைகள் இருப்பதை விட அல்லாவுக்கு இருப்பது முழுமையாக நிறைவாக இருக்கும் அப்போ படைப்புகள் கேட்கிறது என்றால் படைப்புகளுக்கு அல்லா கேட்கக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்தா படைப்புகள் கேட்கிறது அப்போ இந்த கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் என்பது படைக்கக்கூடிய அல்லாவுக்கு படைப்புகளுக்கு இருப்பதை விட அதிகமாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா சமமாக இருக்குமா அதிகமாக இருக்கும் படைப்புகளுக்கு இருக்கிறத போல சமமாயிட்டா அப்போ அல்லாவுக்கு சமமானவர்கள் உருவாகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் மா அதெல்லாம் புரியுதா படைப்புகளுக்கு இருப்பதை போல இருப்பதை விட குறைவாக இருக்குன்னு சொன்னால் அது முட்டாள்தனமான வாதம் கொடுத்தவன் அவ்வளோ படைப்பாளன் அவனுக்கு அவன் கொடுத்ததுனால அவனுக்கு குறைஞ்சு போச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்போ அப்போ கண்டிப்பாக படைப்புகளை விட அவனுக்கு நிறைவாக முழுமையாக இருக்கிறது அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாங்க எந்தெந்த படை படைப்புகளுக்கு என்னென்ன தன்மைகளை எந்தெந்த தன்மைகளை அல்லாஹு தலா சிறப்பாக உயர்வாக அமைச்சிருக்கிறானோ அந்த சிறப்பான உயர்வான தன்மைகளுக்கு அந்த படைப்புகளை விட அல்லாஹ் தகுதி உள்ளவன் அந்த படைப்புகளுக்கு அந்த தன்மைகள் இருப்பதை விட அல்லாவிற்கு மிக உயர்வாக மிக சிறப்பாக அந்த தன்மைகள் இருக்கின்றன இது ஒரு விஷயமாயிருச்சா இரண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த படைப்புகளுக்கு அந்த தன்மையை கொடுத்தவன் யார் அல்லாஹு தாலா அப்போ படைப்புகளிடம் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் அல்லாஹுவால் கொடுக்கப்பட்ட படைக்கப்பட்ட தன்மைகள் கவனிங்க அல்லாஹுவிடத்தில் அல்லாஹு தாலா படைப்புகளுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகள் இருக்குது எப்படி படைப்புகள் படைக்கப்பட்டனவோ படைப்புகள் இப்போ நம்மெல்லாம் படைக்கப்பட்ட படைப்பு தானே படைப்புகள் படைக்கப்பட்டனவோ அதே போல தான் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகளும் படைக்கப்பட்ட தன்மைகள் புரியுதா அல்லாஹு தாலா எப்படி படைப்பவனோ அவன் படைக்கப்பட்டவன் அல்ல மாதெல்லாம் அவன் எப்படி படைக்கக்கூடியவனோ அந் அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தன்மைகள் எல்லாம் அவனுக்குள் இருந்த தன்மைகள் வேற யார் அவனுக்கு கொடுத்தது கிடையாது இப்போ நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகளை கொடுத்தது யார் அல்லாஹு தாலா இப்போ அல்லாவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் அவனுள் இருக்கக்கூடிய அவனுடைய தன்மைகள் வேற யார் அவனுக்கு கொடுத்தது கிடையாது அது நிறைவான தன்மைகள் புரியுதா மூன்றாவது விஷயமாம் என்ன சொல்றாங்க இப்ப படைப்புகள் இடத்துல குறை அசிங்கம் என்பதாக இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் சிலவற்றை நீங்க கற்பனை பண்ணுங்க கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்கிறது புரியுதா இந்த மாதிரி நிறைய குறைகள் மனிதர்களிடத்துல இருக்கிறது நம்ம பார்க்கறோம் குறையா பார்க்கறோம் இப்போ ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு கண்ணில் ஒரு கண்ணில் குறையாக பார்க்குறோம் ஒருத்தனுக்கு கண் இருக்குது ஆனால் பார்க்க முடியல குறையாக பார்க்குறோம் ஒருத்தனுக்கு காது இருக்குது ஆனால் கேட்க முடியல குறையாக பார்க்குறோம் ஒருத்தனுக்கு வாய் இருக்குது பேச முடியல குறையாக பார்க்குறோம் இப்போ பாருங்கள் இமாம் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த வலில்லாஹில் மசலுல் அலா இப்போ இந்த படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக மாட்டான்னு சொல்கிறோம்ல அந்த படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக மாட்டான் என்பதை நம்ம இன்னும் எப்படி தெளிவாக புரிந்து கொள்வது அதுக்கு தான் இங்கே விளக்க இந்த விளக்கத்தை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நல்ல கவனிங்க படைப்புகளுக்கு படைப்புகளுக்கு என்னென்ன தன்மைகள் இழிவை அசிங்கத்தை குறையை கொடுக்குமோ அல்லா சுபானகுவத்தாலா அந்த படைப்புகளை விட படை அந்த படைப்புகளை விட மிக சிறந்த முறையில் அந்த இழிவான குறைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மைகளை விட்டு அவன் தூய்மையானவன் அப்போ கண்ணு தெரியாமல் இருக்கிறது ஒரு சாதாரண படைப்புக்கே கேவலமானதுன்னு சொன்னால் படைப்பாளனுக்கு அது எவ்வளவு கேவலமானது அப்போ அந்த மாதிரியான தன்மைகளை விட்டு அவன் பரிசுத்தமானவன் புரியுதுங்களா அப்போ இதே போல தான் எந்தெந்த தன்மைகள் எல்லாம் படைப்புகளுக்கு பலவீனத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குமோ படைப்புகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குமோ கேவலத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குமோ அந்த தன்மைகளை விட்டு அல்லா சுபானகு வச்சாலா அவன் அளவில் அவன் மிக உயர்ந்தவன் பரிசுத்தமானவன் இப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு அடுத்த பாடத்தில் வரும் அது அப்படி சேர்த்து சொல்லிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ தூக்கம் வர்றதுமா சரியா அதே போல் பலவீனம் வர்றது மறதி ஏற்படுறது இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குறை புரியுதுங்களா இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினப்போம்ல அப்போ இந்த மாதிரியான குறைகள் மனிதர்களுக்கு படைப்புகளுக்கு இருப்பது ஒரு குறையாக பார்க்கப்படும் போது அல்லாவுக்கு இருப்பது மா அதில் எவ்வளவு பெரிய குறை அதனால் அல்லா சுபானகு வச்சால வலில்லாஹில் மசலுல்ல அலா எல்லா உயர்ந்த தன்மைகளும் அவனுக்கு உரியன அப்போ எந்த படை எந்த தன்மைகள் படைப்புகளுக்கு இருப்பது நீங்கள் குறைவாக பார்க்குறீங்களோ அசிங்கமாக பார்க்குறீங்களோ அப்போ படைப்புகளுக்கே நீங்கள் அதை தகுதி இல்லாத தன்மைகளாக 
ஒரு குறைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மைகளாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது படைக்கக்கூடிய ரப்புக்கு அந்த தன்மைகளை நீங்கள் கற்பனை செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது புரியுதா அப்போ ஒலா யுஷ்பிகுல் அனாம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஆயத்தையும் நம்ம சேர்த்து எப்படி லைச கமிசிலி ஹி ஷி உன் சூரத்து ஷூராவுடைய பதினோராவது ஆயத்தை நம்ம படிக்கிறோமோ அதே போல் இந்த சூரத்து நகலுடைய அறுபதாவது ஆயத்தையும் சேர்த்து நம்ம படிக்கும்போது புரிய வரும் அல்லாஹுவிற்கு மிக உயர்ந்த தன்மைகள் இருக்கின்றன அப்போ மிக உயர்ந்த தன்மைகள் இருக்கின்றன என்றால் என்ன அர்த்தம் எந்த தன்மைகளை எல்லாம் படைப்புகளுக்கு சிறந்த தன்மையாக நீங்கள் கற்பனை செய்வீங்களோ அந்த தன்மைகள் படைப்புகளுக்கு இருப்பதை விட மிக சிறந்த முறையில் முழுமையான முறையில் அல்லாஹுவிற்கு இருக்கின்றன எந்த தன்மைகள் படைப்புகளுக்கு இருப்பதை ஒரு குறையாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக அந்த தன்மைகளை விட்டு அல்லாஹு தலா முற்றிலும் பரிசுத்தமானவன் விலகியவன் அந்த தன்மை அவனுக்கு கிடையவே கிடையாது புரியுதா கவனிங்க அடுத்ததாக இமாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஹையுன் லாயமூத் கையூமுன் லாயனாம் ஹையுல் ஹையுன் லாயமூத் சேர்த்து படிக்கும் போது ஹையுல் லாயமூத் தன்மீன் லாமில் போயிடும் அதே போல் கையூமுல் லாயனாம் தன்மீன் லாமில் போய் சேர்ந்துடும் ஹையுல் லாயமூத் கையூமுல் லாயனாம் இந்த ரெண்டு அல்லாவுடைய இஸ்முகனும் நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இவற்றில் இருக்கின்றன இப்போ இமாம் அவர்கள் ரபுல் ஆலமியனை பற்றி நமக்கு சொல்லும் பொழுது சொல்கிறாங்க ஹையுன் அவன் நித்திய ஜீவன் நிரந்தரமாக உயிரோடு இருப்பவன் உயிரோடு இருந்தவன் என்றும் உயிரோடு இருந்தவன் எப்போதும் அவனுக்கு முன்னாடி மவுத் என்பதும் இல்லாமல் இருந்தது என்பதும் அவனுக்கு கிடையாது இப்போ நமக்கு அப்படி கிடையாது நமக்கு முதல்ல இல்லாமல் இருந்தோம் நம்முடைய உயிரே இல்லாமல் இருந்துச்சு நம்முடைய உயிரை படைத்தான் நம்முடைய உடல் இல்லாமல் இருந்துச்சு உடலை படைத்தான் பிறகு உடலையும் உயிரையும் அல்லா சேர்க்குறான் பிறகு ஒரு நேரம் வரும் பொழுது உடலிலிருந்து உயிரை அல்லா பிரித்து விடுகிறான் இப்படியாக நமக்கு இல்லாமல் என்பது அதம் இல்லாமல் என்பதற்கு அரபியில் அதம் ஐன் தால் மீம் அதம் அதம் இந்த அதம் என்பது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு தன்மை அல்லாஹுவிற்கு அதம் என்பது கிடையாது அதம் என்ற தன்மை இல்லாமல் இருந்தான் என்ற தன்மை அல்லாவுக்கு கிடையாது அவன் எப்போதுமே அவன் இருந்தான் எப்போதும் இருக்கின்றான் எப்போதும் இருப்பான் புரியுதா நம்ம விளங்குதா இல்லையா எப்போதுமே இருந்தான்னு சொன்னால் என்ன இப்போ வந்து இப்படியே போகிறீங்க ஒரு நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் அப்புறம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் லட்சம் கோடி மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் போய்கிட்டே இருக்கிறீங்க சரி அப்போ நீ இன்னும் எத்தனை ட்ரில்லியன் இல்லை ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் வருஷம் போனாலும் அல்ல இருந்தான் புரியுதா இந்த காலத்தை படைத்தவனும் யார் தாங்க காலத்தை எதை கொண்டு நீங்கள் நிர்ணயிக்கிறீங்க சூரியனை கொண்டு சந்திரனை கொண்டு இரவை கொண்டு பகலை கொண்டு இந்த சூரியன் சந்திரன் இவற்றை படைத்தது யாரு சந்திரன் படைக்கப்பட்டதிலிருந்து தான் மனிதன் காலத்தையே அளவெடுக்க முடியும் அல்லாஹ் சுபானகுவத்தாலா சூரியன் சந்திரனை படைப்பதற்கு முன்பில் இருந்தே இருக்கிறான் அப்போ நீங்கள் முன்னாடி எவ்வளவு ஆண்டுகள் போனாலும் சரி அல்லாஹ் அங்கே இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு எவ்வளவு ஆண்டுகள் நீங்கள் வந்தாலும் சரி இடையில் கொஞ்சம் வருஷம் அல்லாம் அல்லா இல்லாமல் இருந்தா மஹாத் அல்லா சுபானகுவத்த ஆள் அப்படி சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து அல்லா இல்லாமல் போயிடுவான் சுபான் அல்லா அப்படி சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ அல்லாஹ் சுபானகுவத்த ஆளா ஹையுன் அவன் எப்போதுமே உயிரோடு இருந்தான் உயிரோடு இருக்கின்றான் இனி எப்போதும் உயிரோடு இருப்பான் லாயமூத் அவன் மரணிக்கவும் இல்லை மரணிக்கவும் மாட்டான் இதுக்கு முன்னாடி அவன் மரணித்தது இல்லை புரியுதா இனி அவனுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது கையூமுன் அவன் நிலையானவன் நிலையானவன் நிரந்தரமானவன் தனக்குள் அவன் நிறைவானவன் யாருடைய தேவையும் அவனுக்கு கிடையாது அவன் இருப்பதற்கு 
வேற யாரும் அவனுக்கு தேவை கிடையாது நல்லா கவனிங்க அவன் இருப்பதற்கு அவன் உயிரோடு இருப்பதற்கு வேற யாரும் தேவையா இப்ப மனிதர்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கம்மா இப்ப நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதா இருந்தா நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு பாத்தீங்களா முதல்ல சாப்பாடு தேவை இருக்கு தண்ணி காற்று இதெல்லாம் தேவை மனுஷனுக்கு இல்லைன்னா உயிரோடு இருப்பானா அப்ப எல்லாம் அல்லா சுபான ஹூவத்தால கவனிங்க மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல எந்த மிருகமா இருந்தாலும் சரி உயிரினமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு சில காரணங்களை படைச்சிருக்கிறோம் அது உயிரோடு இருக்கிறது அது இருந்தாதான் இது உயிரோடு இருக்கும் சரியா இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன் மலக்குகள் இருக்காங்க அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களா மொத்த போயிட்டாங்களா உயிரோடு அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு அவங்களுக்கு தான் சாப்பாடு தேவை இல்லையே ஆ அல்லாஹுத்தால அவங்கள உயிரோட வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்க அப்ப அல்லாவின் பக்கம் தேவை உள்ளவர்கள் அல்லாவுடைய ஈஜா அல்லா இஹியா அல்லாஹுத்தால அவர்களை உயிரோடு வைத்திருக்கின்றவரை அவர்கள் உயிரோடு இருப்பாங்க எப்போ அல்லாஹுத்தில் அவங்களையும் அழிக்க நாடுறானோ அவங்களால இல்லை இல்லை என்ன படைச்சிட்ட நீ இனிமே என்ன அழிக்க முடியாது அப்படின்னு அல்லாவை விட்டு அவங்க ஓட முடியுமா இப்போ உங்கள் பிள்ளைய நீங்கள் அடிக்க போறீங்க ஓடுறானா இல்லையா வீட்டுக்கு மேலே வீட்டு வெளில ஓட்டானா என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் வாடா வந்தா பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்க வேண்டியதான் கம்ப தூக்கிட்டு வாசல் இல்லையே ரப்புட்டு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அல்லாவை விட்டு யாருமே எங்கேயுமே ஓட முடியும் ஏன் எல்லாம் அல்லாவுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு அல்லாஹுத்தனா சாவுனா முடிஞ்சு சித்திர வேண்டித்தான் அப்போ இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த படைப்பாக இருக்கட்டும் அது எல்லாம் தண்ணில் இருக்கக்கூடியது அல்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டு த ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் கடைசியாக யாருடைய சப்போர்ட்டு சப்போர்ட்டும் அல்லாதான் சப்போர்ட்டை படைக்கிறவனும் அல்லாதான் புரியுதா இல்லையா சரி இப்போ அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் அப்படி கிடையாது அவன் தண்ணில் நிலையானவன் அவன் இருப்பதற்கு யாரும் தேவையில்லை எந்த மலக்கும் இல்லாத நேரத்திலும் அவன் இருந்தான் அரசு குருசி இல்லாத நேரத்திலும் அவன் இருந்தான் மனித படைப்புகள் இல்லாத நேரத்திலும் அவன் இருந்தான் அவனுக்கு யாரும் தேவை கிடையாது இப்போ உலகத்தில் இப்படி ஒரு கற்பனையை நீங்கள் யாருக்கும் பண்ண முடியாதுங்க இப்போ ஒரு ராஜா அவர் ராஜான்னு எப்போ சொல்லுவீங்க அவரை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் இருக்கணும் அவருக்கு ஒரு இராணுவம் இருக்கணும் அப்போ தான் ராஜான்னு சொல்லுவீங்க இராணுவம் நான்னுச்சுன்னா ஒரே ராத்திரியில் ராஜாவை போட்டு தள்ளிட்டு வேறு யாரையாச்சும் ஒருத்தரை ராஜாவாக்கிடும் மக்கள் மக்கள் கிளர்ச்சி இருந்தால் ராஜா ஊரை விட்டு ஓட வேண்டியது தான் இப்போ உலகத்தில் யாராக இருக்கட்டும் ஒருத்தங்க ஒருத்தங்களை ஏற்றுக்கிட்டால் தான் அவங்க வந்து அந்த தன்மையில் இருக்க முடியும் புரியுதா இல்லையா இப்போ ஒருத்தங்களை சொல்கிறோம் முதல் மந்திரிங்கிறோம் எத்தனை நாளைக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதுலேயும் இடையில குழப்பம் வந்தால் முடிஞ்சு போச்சு கதை அதுலேயும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மூடு அவுட் ஆகிடுச்சுனா போய் அவுட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு சீஃப் மினிஸ்டரை தூக்கி ஜெயிலில் வச்சுப்பிட்டு வேறு ஆள் ஆக்கிடலாம் புரிய இப்படி தான் உலகத்தில் எல்லாமே ஒருத்தரோட சப்போர்ட்டோடு தான் அவங்க இருக்க முடியும் என்னம்மா புரியுதா இல்லையா இவங்க இவங்களுடைய சப்போர்ட் ராஜாவுக்கு மில்ட்ரியுடைய சப்போர்ட்டு மில்ட்ரிக்கு ராஜாவுடைய சப்போர்ட்டு மக்களுக்கு ராஜா சப்போர்ட்டு ராஜாவுக்கு மக்கள் சப்போர்ட் இப்படி ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டில் தான் இந்த மக்கள் இருக்க முடியும் இந்த சப்போர்ட்டுகளுக்குள்ளார பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா குழப்பம் ஆகிப்போயிடும் யாரும் உருப்படியாக இருக்க முடியாது அல்லாவுக்கு அப்படி கிடையாதுங்க உலகமே சேர்ந்து மனிதர்கள் ஜின்கள் சைத்தா எல்லாம் சேர்ந்து அல்லாவுக்கு எதிராக அவங்க சூழ்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்து போர் செய்ய ஆரம்பித்தாலும் அல்லாவுக்கு ஏதாவது நஷ்டமா சொல்லுங்க எதுவும் நஷ்டம் கிடையாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லாவை அவர்கள் அசைக்க கூட முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியினுடைய ஆட்சியில் எதையும் அவர்கள் தங்களுக்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அல்லாஹத்தில் எல்லாம் செத்து போங்கடான்னு சொன்னால் எல்லாம் செத்து போயிடுவாங்க பிடிச்சி எல்லாரையும் கொண்டு போய் நரகத்தில் போட்டு பொசுக்குனானா எல்லாம் பொசுங்கிட்டு இருப்பானுவ அல்லாவை எதிர்த்து ஏதாவது பேச முடியுமா எதிர்த்து ஏதாவது செய்ய முடியுமா சொல்லுங்கம்மா ஒன்றும் செய்ய முடியாது புரியுதா அப்ப கையு முன் அவன் என்றுமே நிலையாக இருக்கக்கூடியவன் அவனுக்கு தூக்கம் என்பது கிடையாது அவன் தூங்க மாட்டான் அவனுக்கு தூக்கம் என்பதே கிடையாது ரபுல் ஆலமீனுக்கு தூக்கம் என்பது கிடையாது இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா புரிவோம் ஹையுன் லாயமூத் கையு முன் லாயனாம் ஹையுன் இப்ப பாருங்க இமாம் சொல்றாங்க இபுன் அபில் அஜி ரஹிமுல்லா அல்லா சுபான அல்லாஹுடைய வேதத்தில் மிக மகத்தான வசனம் என்று நபி சொல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்களால் வர்ணிக்கப்பட்ட ஆயத்துல் குர்சி என்ற 
அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட சிஃபத்துகள் தான் இப்போ நம்ம படித்த சிஃபத்துகள் அல்ல எப்படி சொல்கிறான் அல்லாஹுலா இலாக இல்லாஹூ அல் ஹையுல் கையூம் அல் ஹையுல் கையூம் ல த உஹுதுஹு சினத்து வலானோ அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் லா அறவே இல்லை இலாக உண்மையில் வணக்கத்திற்குரியவன் இல்லாஹு அவனை தவிர அல் ஹையூ அவன் என்றும் உயிரோடு இருப்பவன் அல் கையூம் தன்னில் நிலையானவன் லா த உஹுதுஹு அவனை பிடிக்காது அவனை அணுகாது அவனை தொடாது சினத்துன் சிறு தூக்கம் லா த உஹுதுஹு சினத்துன் அல்லாவுக்கு அந்த மாதிரி சிறு தூக்கம்லாம் கிடையாது இப்போ பார் நம்ம போகிறோம் பஸ்ஸில் போகிறோம் உட்காந்துக்கிட்டே இருப்போம் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு நினச்சிப்பார் உட்காந்துட்டு பாய் உட்காந்துட்டு இருக்கார் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தா அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி சிறு தூக்கம்லாம் அவனுக்கு கிடையாது கோழி தூக்கம்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா வலா நோமுன் ஆழ்ந்து தூங்குவது அதுவும் அவனுக்கு கிடையாது சிறு தூக்கமும் கிடையாது பெரிய உறக்கமும் ஆழ்ந்த தூக்கமும் அவனுக்கு கிடையாது இப்போ இமாம் சொல்கிறாங்க சிறு தூக்கத்தையும் பெரு தூக்கத்தையும் அல்லாஹுவிற்கு இல்லை என்று மறுத்திருப்பது சிறு தூக்கமும் அவனுக்கு இல்லை என்றும் பெரிய தூக்கமும் அவனுக்கு இல்லை என்று மறுத்திருப்பதும் தலீலுன் அலா கமாலி ஹயாத்திஹி வ கையூமியதிஹி அல்லாஹு தாலாவுடைய ஹயாத் ஹையும் உயிரோடு இருப்பவன்னா அங்கே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே அஹ்லு சுன்னா உல் ஜமாவுடைய கொள்கை என்ன அவனுக்கு இஸ்முகள் இருப்பதை போல அந்த இஸ்முகள் குறிக்கக்கூடிய சிஃபத்துகளும் அவனுக்கு இருக்கின்றன அல்லாஹு தாலாவிற்கு அல் அஸ்மா உல் ஹுஸ்னா அழகிய இஸ்முகள் இருப்பதை போல அந்த இஸ்முகள் ஒவ்வொன்றும் குறிக்கக்கூடிய சிஃபத்துகளும் அவனுக்கு இருக்கின்றன அப்போ ஹையுன் என்பது அவனுடைய இஸ்மு ஹையினுக்குள்ளார என்ன சிஃபத் இருக்கு ஹயாத்துன் உயிரோடு இருத்தல் புரியுதா அப்போ கையூம் என்பது அவனுடைய சிஃபத்து கையூம் என்பது அவனுடைய இஸ்மு அதுக்குள்ளார என்ன இருக்கு கையூம் இய்யத் அவன் நிலையாக இருத்தல் புரியுதா அந்த சிஃபத் அவனுக்கு இருக்கு அப்போ அல்லா சுபானகுவ தாலாவுடைய இந்த தன்மைகள் அவனுக்கு தூக்கம் இருக்காது சிறு உறக்கம் இருக்காது என்று சொல்லப்பட்டதில் அல்லாஹு தாலாவுடைய ஹயாத் என்பது ஒரு முழுமையானது அல்லாஹு தாலா தன்னில் நிலையானவன் என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு நிறைவானது எந்த வகையிலும் அவனுக்கு சோர்வோ பலவீனமோ எந்த விதமான அசதியோ எந்த விதமான குறையும் அவனுக்கு இல்லை இல்லை என்பதை இந்த மறுத்தல் உறுதிப்படுத்துகிறது மறுத்தல் என்று எதை சொல்கிறோம் ஆ சிறு தூக்கம் பெரிய உறக்கம் அவனுக்கு இல்லை என்று நம்ம மறுக்கிறோமா இல்லையா இந்த மறுப்பது எதை உறுதி செய்கிறது அல்லாவுடைய ஹயாத்து முழுமையானது அல்லாவுடைய கையூமியத்து முழுமையானது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு இமாம் அடுத்து தொடர்ந்து சொல்றாங்க இந்த அல் ஹை அல் கையூம் என்ற வார்த்தை குரான்ல வேற எங்கெங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்றாங்க பாருங்க சூர ஆலு இம்ரானுடைய முதல் வசனங்கள் அலிஃப்லாமீம்லாஹுலாஹுவல்ஹையுல்யும்ாஹுலாஹுவல்யுல்யும்ஹு <coughs> இந்த இரண்டு வசனங்களில் ஆயத்துள் குருசியில எப்படி அல் ஹையுல் கையூம் என்பது சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல அல் குரான்ல சுர ஆலு இம்ரானுடைய முதல் வசனத்திலையும் சுர தாஹாவுடைய நூத்தி பதினோராவது வசனத்திலையும் அல் ஹையுல் கையூம் என்பது சேர்த்து இணைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது போக சுர அல் ஃபுர்கானுடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் அந்த ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல் ஹை என்ற சிஃபத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தனியாக எப்படி ஒத்தவக்கல் அலல் ஹை இல்லதி லா யமூத் ஒத்தவக்கல் அலல் ஹை இல்லதி லா யமூத் நபியே நீங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள் நீங்கள் சார்ந்து விடுங்கள் அலல் ஹையி என்றும் உயிரோடு இருப்பவன் மீது அல்லதி 
அவன் எப்படிப்பட்டவன் எவன் லாயமூத் அவன் மரணிக்கவே மாட்டான் அப்போ மரணிக்கவே மரணிக்காத என்றும் உயிரோடு இருப்பவனை நீங்கள் சார்ந்து விடுங்கள் மரணிக்கவே மரணிக்காத என்றும் உயிரோடு இருப்பவன் இருப்பவனை நீங்கள் சார்ந்து விடுங்கள் வசப்ய நீங்கள் தஸ்பீ செய்யுங்கள் பிஹம்திகி அல்லாஹுவை புகழ்ந்து அதே போல சூரா காஃபிர் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஹுவல் ஹையூ ஹுவல் ஹையூ லா இலாக இல்லாஹு நபியே அவன்தான் என்றும் உயிரோடு இருப்பவன் ஹுவல் ஹையூ அவன்தான் என்றும் உயிரோடு இருப்பவன் லா இலாக இல்லாஹு அவனை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாரும் அறவே இல்லை இப்போ இந்த ஐந்து வசனங்களை நீங்கள் குறித்து மனப்பாடு செஞ்சு கொள்ளுங்க அல்லா சுபானகு வச்சாலாவுடைய அல் ஹை என்ற இஸ்மு அல் கையூம் என்ற இஸ்மு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வசனங்கள் அப்போ அல் ஹையுல் கையூம் என்பது சேர்ந்து மூன்று வசனங்களில் ஒன்று ஆயத்துல் குறிச்சியில் இன்னொன்று சுரா ஆளு இம்ரானுடைய இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்களில் அப்புறமா சுரா தாஹாவுடைய நூற்றி பதினோராவது வசனங்களில் அப்புறம் அல் ஹை என்பது மட்டும் சூரத்துல் ஃபுர்கானுடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் சூர காஃபிருடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் புரியுதுங்களா இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நீங்கள் நல்லா படித்து தெரிவு பெற்றுக்கிட்டு வாங்க இன்ஷால்லாம் நாளைக்கு இந்த ரெண்டு இஸ்முகளை பற்றி இமாம் அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை நம்ம பார்ப்போம் புரியுதா இந்த ரெண்டு ஆய் சொல்லியிருக்கோம்ல அஞ்சு வசனம் இதை நல்லா படித்து இதில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குண்டான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க இன்ஷால்லாம்